Selamun aleyküm. Gizli saklı hiçbir şey kalmasın. Serisinde pastane ustasından aldığım tarifle acı badem kurabiyesini yorumluyorum. Önce fındık unu yapmam gerekiyor. Fındıkları blender'a ekleyerek bu şekilde bıst yaparak parçalamış oldum. Yani un oldu. Şimdi bu balık tavası balık tavasında önce yoğuracağım sonra pişireceğim. 5 adet yumurta beyazını ekledim. Bu beyaz şeyler var ya yumurtada biraz daha kalsam mı civciv olacakmış. Bizim Zeynep Urfa Zeynep öyle diyor. Onları aldım ben Zeynepçim. 2,5 su bardağı fındık unu ekle dedi. Yani 250 gram gelmesi gerekiyor dedi. Tamam dedim ben. Sonra ekledim. Sonra 2 su bardağı toz şeker. O da dedi ki 375 gram olacak dedi. Tamam dedim tarttım. 2 su bardağı olmuş oldu. Hamur gibi yoğuruyorum böyle. Birleştiriyorum. Şimdi birleşecek o az kaldı. Birleşti bak gördün mü? Süper. Şimdi bunu ocağın başına götürüyorum. Ocağımı en kısık ayarda en kısık ayarda açtım. Habire karıştırmam gerekiyor. Tahta kaşıkla balık tavam çizilmesin. Ercan Bey isabet getirse onu pişireceğim çünkü. Şekeri çözdürmen gerekiyor tamam mı? Şeker çözününceye kadar bu biraz cıvıdı. Çok normal böyle olması. Usta da öyle diyor çünkü. Ben ustanın yalancısıyım arkadaşlar şu an. Ben köfteciyim. Bilmediğim bir şey yapıyorum ve ilk defa tecrübe ediyorum. Bak böyle yoğunlaşınca şeker çözününce süper. Şimdi soğutmaya aldım ben bunu. Soğuyunca iyice ağırlaşması lazım. Ama bence fındık biraz daha gerekliydi sayın ustam. Neyse sen de canın sağ olsun. Şimdi ben bunu... E, bu ne bunun adı? Sıkma torbası bunun adı. Sıkma torbasına yerleştiriyorum. Sıkarak koyuluyor. Löp diye bırakılacak bir kıvam değil çünkü bu. Ustalar da sıkma torbasında yapıyorlar. Fırın tepsisine fırın kağıdı yerleştirdim. Böyle langir lingir sıktım. Üzerlerine badem bir de bademe para ödedim iyi mi? Neyse. Sonra ısıttığım fırına verdim. Önce ısıtılmış fanlı. Bak fanlı ama fırında 110 derecede çatlayıncaya kadar pişiyor bu. Çatladıktan sonra da 150 dereceye getiriyorsun ısıyı. Kızarıncaya kadar pişiriyorsun. O da 25 dakika ben fırına verdim. Allah ne verdiyse artık ne saate baktım ne fanı var fırınımın. Rastgele pişirdim. Böyle katır kutur. 10 numara 5 yıldız bir şey oldu mu? Oldu sayılır. Görüntü güzel, lezzet güzel ama yumuşak olmadı. Ama katırlığı iyi. 